പക്ഷേ അതേസമയം മദ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രൂവറി അനുമതി കൊടുത്തു ആദ്യം അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ പിൻവലിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അന്നും ഇന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരേ നിലപാടാണ് ഈ ബ്രൂവറിയും പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലണ്ടിങ് ആൻഡ് ബോട്ടിലിങ് യൂണിറ്റാണ് അതെ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ചട്ടങ്ങളാണ് ഇതിന് നിലനിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കാലത്ത് തന്നെ പുതിയ ബ്ലണ്ടിങ് യൂണിറ്റും ബ്രൂവറി യൂണിറ്റുകളും അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ അതിപ്പം ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒരു അനുവാദം കൊണ്ട് ഇത് നടത്താൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കൊടുത്ത അനുമതി പ്രയർ അപ്രൂവൽ അതിൻ്റെ മേലെ ലൈസൻസ് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അതിലിപ്പോൾ കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു എന്നുള്ള പറയാതെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായ മദ്യം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ബ്ലണ്ടിങ് യൂണിറ്റുകൾ വഴിയും ബ്രൂവറി വഴിയും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം കുറവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് മദ്യം വിദേശ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം ഐ എം എഫ് അതെ ബീറാണ് ഈ ബ്രൂവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറാണല്ലോ ബീർ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ബീറും ഏഴ് ശതമാനം വിദേശ മദ്യവും ഐ എം എഫ് എൽ വിദേശ മദ്യവും പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം കർണാടക മദ്യ വ്യവസായികളാണ് അത് വലിയ ലോബിങ് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള മദ്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും തൊഴിൽ തൊഴിലവസരവും വർദ്ധിപ്പിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനത്തിൽ വളർച്ചയെന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് നിലപാട് ഈ വസ്തു ഈ ഒരു ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് അവരുടെ ചില പഴയ ശീലം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ശീലം ആ ശീലം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല പക്ഷേ അതിന് കേരളത്തിലെ പിന്നിലേക്ക് പോയില്ലേ ഒറ്റ മന്ത്രിമാരെയും മന്ത്രിമാരെ എതിരായും അഴിമതി ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അഴിമതി ഉന്നയിക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും വസ്തുതാപരമായ ഒരാരോപണവും ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രിമാരുടെയും പേരിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ് വളരെ ശക്തമായി ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് അഴിമതിക്കെതിരായ പൊതു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരെല്ലാം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത നിലപാട് താങ്കളെ പോലെ കറ പുറളാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായ ഉള്ള ഒരാൾ അഴിമതി കാണിച്ചെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിച്ചു ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത തീരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇത് വിവാദമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ബ്ലണ്ടിങ് യൂണിറ്റും ബ്രൂവറിയും ബ്ലണ്ടിങ് ആൻഡ് ബോട്ടിലിങ് യൂണിറ്റ് ബ്രൂവറിയും അനുവദിച്ചത് വലിയ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങി വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ആ ആരോപണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും യോജിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സമീപനത്തോടും നിലവിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വശം വേറെയുണ്ട് അതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായി പ്രകടമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതിന് പ്രയർ പെർമിഷനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നടത്താൻ കഴിയുക അതിന് വേണ്ടി സമയമെടുക്കും അതാ അതിന് സമയമെടുക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമൊക്കെ ചില സമയത്ത് എടുത്തു നിന്ന് വരും ആ ലൈസൻസിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രയർ സാങ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ലൈസൻസ് കൊടുത്തോളുന്നില്ല ലൈസൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷനും പാലിക്കണം തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്ന അപേക്ഷകളെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ അനു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷകളുടെ മേലെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിവാദങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വസ്തുതാരീതമാണ് അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വിവാദത്തിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യമില്ല
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ആ അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ അപ്പോൾ സുതാര്യമായ വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥകളോട് കൂടി ഇത് വീണ്ടും അനുമതി നൽകുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പോകും അല്ല അത് തുടർന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അറിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ ഇത് തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം കേരളത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഉൽപാദനം ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ എനിക്ക് കത്തെഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള മദ്യം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞത് വേറെ ചില വിമർശനങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും അദ്ദേഹം എഴുതി രേഖാമൂലം തന്ന ഒരു ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഒരു ആരോപണം ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആണിതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെന്തോ തിരിമറി ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സംശയിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ സാധാരണ നിലവിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക് താങ്കളാണ് ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന കരുതുക എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതി തെറ്റായ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കും മാറാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ ഈ അപേക്ഷിച്ച ആളാ ആരാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഫയല് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഫയല് നോക്കി ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് നിയമാനുസൃതം ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനുവദിച്ച നടപടി തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അനുവദിച്ച നടപടി ശരിയാണ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർത്തലാക്കാനിട വന്ന സാഹചര്യം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ യോജിച്ച് പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വിവാദം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ചട്ട ചട്ടത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് പല കൂടുതൽ മദ്യം അല്ലെ കേരളത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കർണാടക കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു മദ്യ ലോബി ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ശരിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും പങ്ക് ഇതിലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം കാര്യമായിട്ടും സംശയിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്യ ലോബികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ നില ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഒരു തരത്തിലും ആരെയും ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല പുതുതായിട്ട് ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അതിലൊന്നും വഴങ്ങുന്ന നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈ ശുദ്ധമാണ് ഒരു തെറ്റും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യില്ല ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടും ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും സ്വീകരിക്കില്ല ഞങ്ങളെ കൈ ശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിതിലൊരു ആശങ്കയും ഉൽക്കണ്ടേ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനാവശ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ കൂടി വേറെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞങ്ങൾ ആരു പേരിലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മദ്യ ലോബികളുടെ സമ്മർദ്ദവും അവരുടെ താല്പര്യവും ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്ന് ബാർ കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അധികാരത്തി
ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഒരു പൊതു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് അല്ല സഭകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഭ അതിൽ വൈൻ ഉൽപാദനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പിടിമുറുക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറല്ല അല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അവരോടും നീതിപൂർവ്വം നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന സഭ സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അത് ശരിയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉദാരമായ സഭയുടെ സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ അഭി ആഭ്യന്തരമായ അഭിപ്രായത്തിലോ നിലപാടുകളൊന്നും ഞങ്ങൾ കൈകടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതികരണവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും സഭയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതും ഗവൺമെൻറ് സന്നദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സഭയോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ ചർച്ച വേണം എന്നാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് അതിൽ ഒരു തരത്തിലും ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ശരിയായ നിലപാടെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കേരളം വിനോദസഞ്ചാരത്തെ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വരുമാനം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ടൂറിസം സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഒന്നാം തീയതി മാത്രം ബാറുകൾ അടച്ചിടുന്നത് ആ തീരുമാനം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല തുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അല്ല അത് അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കുന്നതല്ല താങ്കളിപ്പോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു കേരള ഗോമതി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിലും തുടർന്നുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരള ഗോമതി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ അടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അടച്ചിട്ടില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചതുപോലുള്ള ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും പുനഃപരിശോധിക്കും ഈ ഈ ഈ അഭിപ്രായം പരിശോധിച്ച് ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും മറ്റൊന്നും ഇപ്പൊന്നും വേറെ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിലപാട് ഞങ്ങൾ നിരോധനത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ബാക്കിയെല്ലാ നിയന്ത്രണവും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ മധ്യ നിയന്ത്രണം യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് സജീവമായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ബിവറേജുകളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വളരെ നീണ്ട ക്യൂ ഇപ്പോൾ അതൊരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മദ്യം മേടിക്കാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുമോ അതോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയില്ലേ അല്ല ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് ക്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂ കുറയാനിടയായത് ഈ ഈ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം കൗണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അവർ മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്ക് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വാങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് സാധ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഷാപ്പുകളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നോക്കി സാധ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ അത് ക്യൂ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് ക്യൂ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നോക്കാം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആലോചനകളെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണമൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഷാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണമൊന്നും കൂട്ടാർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിനുള്ള നികുതി ഇപ്പോൾ വിൽപ്പന നികുതി എക്സൈസ് തീരുവ അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസ് മാർജിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇതും വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിനുള്ളതും തമ്മിൽ വലിയ ഗണ്യമായ അന്തരം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഇത് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ
ബാർ ഹോട്ടലുകൾക്ക് അതുപോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒഴിവായിട്ടില്ല അതെല്ലാം കേരളത്തിൽ തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വിദേശ മദ്യ വിപണനത്തിൽ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഈ വിദേശ മദ്യം പലരും വിദേശ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശ മദ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് അനധികൃത വഴികളിലൂടെയാണ് മറ്റ് വഴികളിലൂടെയാണ് നിയമവിധേയമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഈ പുറത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ബിസിനസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കണം ഇത് കേരളത്തിന് വൻതോതിൽ റവന്യൂ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വിദേ ഫോറിൻ മെയ്ഡ് ഫോറിൻ ലിക്കർ ബീവറേജിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ വെക്കാം ബാറിലും ബാർ ഹോട്ടലുകളിലും വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി ഇവിടെ ഫോറിൻ ലിക്കർ കൊണ്ടുവരണം ഫോറിൻ ലിക്കർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് പോയി പതിനേഴ് കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ ടെൻഡർ നടപടിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു ആ പതിനേഴ് കമ്പനികൾക്കും നമ്മൾ ഇതിനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എട്ട് കോടി രൂപയുടെ വിദേശ മദ്യമാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഈ ബീവറേജിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനോടകം ഇതിനോടകം ഇത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ നയം എടുത്തതിന് ശേഷം കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ നാല് കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ മദ്യത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കുറച്ച് തന്നെയാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ മദ്യം ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വെക്കുകയാണ് വിദേശ മദ്യം കസ്റ്റംസ് നികുതി വിദേശ മദ്യത്തിനുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഫോറിൻ ലിക്വറിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം നേരത്തെ പല നികുതികളും ഒന്നാക്കി ഒരു ചാനലിലൂടെ ആക്കി അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മറ്റ് പല ഇനത്തിലുമുള്ള സെസ് വിരിവ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒരു ടാക്സാക്കി മാറ്റി അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം നികുതി വന്നത് ഫോറിൻ ലിക്വറിന് ഫോറിൻ മെയ്ഡ് ഫോറിൻ ലിക്വറിന് ഞങ്ങൾ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലതാണ് പക്ഷേ കസ്റ്റംസ് നികുതിയുണ്ട് മറ്റേതിന് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ കൂടുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വില കൂടുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധാരണ സമ്പന്നർ മാത്രമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇടത്തരക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് വില വല്ലാതെ കൂടും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഴിമതിയുടെയും പ്രശ്നമില്ല ബീവറേജിൻ്റെ വിപണന സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാനും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിൻ്റെ അത് സാധാരണക്കാരൻ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ അതിൽ നികുതിയോട്ട് കുറയ്ക്കത്തുമില്ല അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വെച്ചിട്ടും പിന്നെ പരമാവധി ഇത് കുറഞ്ഞോട്ടെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയട്ടെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് കുറയട്ടെ അല്ലാതെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും ഒരു ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ശീലങ്ങളുണ്ട് ഒരു ജീവിതശൈലിയുണ്ട് ശീലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ സിബർ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ആ താക്കീത് വായിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് അതെ എല്ലാ മദ്യത്തിൻ്റെയും പ്രചരണത്തിൽ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഫിലിമിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും ഇത് തന്നെ അതിനകത്തും കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ചികിത്സയിലൂടെ ഇത് പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിധം അവർ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് അവർ മനുഷ്യത്വമല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ടൊന്നും കണക്കാക്കുന്നത് നികുതി കുറയ്ക്കില്ല പക്ഷേ അല്ല അത് അത് ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വരുമാനം കൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് കൂട്ടായി തീരുമാനിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അതായത് ഇപ്പം മറി